Hello everyone, welcome to Tamil Way channel. In this video, we will talk about pedagogy of English. So, pedagogy of English is the methods of teaching English language. Romba romba important. Methods are the same as the so, in the exams, we have to do this in the BA. Further, you have to do this in the competitive exams. TET exams, CTET, all of them, you have methods of teaching English. So, you have to do this in the next video. There are three methods. In this video, I will explain to you three methods. Further, in the upcoming videos, I will tell you the methods. Now, let's talk about the first method. Grammar Translation Method. அடுத்ததா, direct method, next, bilingual method. Okay, grammar translation method அப்படினா, என்ன அப்படின் நம்ம பார்க்கப் போரும். இந்த methodுக்கு இன்னோரு name, classical method. ஏன் அப்படினா, இது ரும்ப ரும்ப old. Starting period, 15th century, அந்த மரி timeல யூச் பண்ண method தா, இந்த method, grammar translation method. So, இதில வந்து deductive learning process தா இருக்கும். ஏன் deductive learning அப்படின் பார்த்தீங்கனா, இதில rules வந்து first present பண Students வந்து அந்த rules யூச் பண்ணி sentence frame பண்டுது அந்த மாறி பண்ணனும். So, அததான் வந்து நம்ம detective learning அப்படின் சொல்லுவோம். So, grammar rules குடுத்துது அந்த rules கேத்த மாறி students வந்து sentence make பண்ண சொல்லுது. So, அததான் வந்து இதில main importance அதுக்குதான் குடுப்பாங்க. Rules குதான் importance குடுப்பாங்க. So, இது வந்து reading and writing skills emphasize பண்ணும். Grammar translation method வந்து speaking skills கு importance குடுக்க Next one, teacher centered. ஏன் இது teacher centered அப்படினா, இதில teacher தா ரும்ப important ஆன role play பண்டுராங்க. Teacher என்ன சொன்றாங்களும் students அதை கேட்டு react பண்ணுவாங்க அவ்வளதா. Students வந்து இந்த மரி classroomல active வா involve வாகமாட்டாங்க. Grammar translation methodல teacher ஓட role தா ரும்ப important ஆருக்கும் ரும்ப அதிகமாவு இருக்கும். Grammar translation method அடு belief என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கனா, translation is the easiest way to learn a language. ஏன் அ நம்ம் எந்த ஒரு language கத்துக்கும்னா, அந்த language, அவுங்க target language வந்து, இப்போ நமக்கு English தான் நமக்கு target language. So, கத்துக்கப் போருது English. Mother tongue வந்து Tamil, for example, Mother tongue Tamilன் வச்சுக்கும்க. எல்லா English வாத்தையுமே, Tamilல translate பண்ணி படிச்சாதா, உங்களுக்கு நல்ல register ஆகு, அப்பதா உங்களால் language கத்துக்க முடியும். அப்படியின்னு So, நரைய words, English words, இன்னையான தமிழ் வார்த்தைகளல்லாம் குடுத்துத்து, அதை வந்து memorize பண்ண சொல்வாங்க. அப்பதான் வந்து அவுங்களால் language கத்துக்க முடியும் அப்படின். இது வந்து, it was inadequate and ineffective. இது ineffective வா இருந்தது. ஏன் அப்படினா, students கும் வந்து அந்த எடத்தில் active வான role இல்ல, main. அதுக்கப்பிறோ, வெரும் வந்து எல்லா வார்த்தைக்குமே So, இது ஒரு சின்ன பிக்சர் தான் இந்த classroom பாருங்க passive learning. Passive learning நான் teacher தான் authority. Students வந்து அந்த எடத்தில் active வான் ரோலை இருக்காது. Teacher என்ன சொல்கிறாங்களும் அதைக் கேப்பாங்க. அவளதான் students. அந்த classroom எப்படி ஒரு மந்தமான classroom மாதிரி இருக்கும். Students வந்து active வான் involvementே இல்லாம் இருப்பாங்க. So, இதுதான் அதுவுடை example அவுங்களால் language கத்துக்க முடியும். So, அப்படியின்றுத்தான் வந்து இந்த grammar translation method ஓடு ஒரு point ஆருந்துத்து. இப்படி இருந்தது நாலதான் இந்த grammar translation method வந்து ஒரு failure. அடுத்துது merits and demerits of grammar translation method. First, நம்ம merits பாப்போம். Easy for common teacher. ஒரு சாதார்ன teacher குட easy இந்த method use பண்ணி teach பண்ண முடியும். அவுங்களுக்கு தமிழு இங்கலிஷு தெரிந்திருச்சுன No use of AVA, audio visual aids use பண்ண வேண்டி அவசியமே இதில் இல்லை. So, அது நால் இது ரும்ப easy அப்படின் சொல்கிறாங்க. இது time saving, இது time நரைய save பண்ணி, teacher partலையும் வந்து ரும்ப அவுங்க involve பண்ணி preparation பண்ண வேண்டிதில்ல. So, இது time saving methodும் கூட அப்படின் சொல்கிறாங்க. இதில வந்து reading is developed, இதில வந்து reading skill கு, writing skill கு நான் importance குடுக்கிறாங்க. So, அதுதா reading is developed. ஏன் அப்படின்னா, இப்போது thoughts and expressions நாம் express பண்டுக்கு, அவங்களுக்கு அந்த சரியான வார்த்தைக்கு தெரியில்லும். வெரு வந்து vocabulary words முலமா கத்துக்குத்தா, அவங்களால் அது sentenceல போட்டு இது பண்ணம் முடியாது. Speaking நாம் இங்க importance ஏ குடுக்கலா. அப்படின்போது, அவங்களால் thoughts and expressions கிரியா express பண்ணம் முடியாது. 
ஸோ இதில் வந்து ஸ்பீக்கிங் இஸ் நெக்லெக்டட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்க மாட்டாங்க கிராமர் டிரான்ஸ்லேஷன் மெத்தடில் டிஎல் அப்படின்றது டீச்சிங் லேர்னிங் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் இஸ் டல் அண்ட் ட்ரை நம்ம அந்த பிக்சர்லேயே பார்த்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் கிளாஸ் ரூமில் கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஆக்டிவ் இன்வால்மெண்ட்டே இருக்காது ஸோ அந்த டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப டல்லாகவும் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் பேசிவ் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேசிவ் லேர்னர்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஆக்டிவ் இன்வால்மெண்ட் இருக்காது டீச்சர் தான் அத்தாரிட்டி இருக்கும் இங்கே எக்ஸாக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் எல்லா வார்த்தைக்குமே எக்ஸாக்டான டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் இந்த மெத்தட் வந்து இன் அடிக்குவேட்டாக இருந்துச்சு அதனால தான் இந்த மெத்தட் ஃபெயிலியர் ஆச்சு இந்த மெத்தட் ஃபெயிலியர் ஆனதுனால அடுத்த வேற நிறைய மெத்தட்ஸ் இன்வென்ட் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம் அடுத்ததா டைரக்ட் மெத்தட் டைரக்ட் மெத்தட்க்கு இன்னும் மற்ற நேம்ஸ் அதர் நேம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் மெத்தட் ஆர் ஓரல் மெத்தட் நேச்சுரல் ஓரல் நேச்சுரல் அப்படின்னாலே நேச்சுரலாக இப்போ நம்ம கற்றுக்கிறது போது நம்ம மதர் டன் தான் குழந்த பிறந்த உடனே வீட்டில் எப்படி வந்து எல்லாரும் பேசுகிறத கேட்டு தானாகவே அந்த பிள்ளை வந்து மதர் டங்கை கற்றுக்கும் அதே மாதிரி தான் அதர் லாங்குவேஜும் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நேம் நேச்சுரல் மெத்தட் ஓரல் மெத்தட் ஏன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் வந்து ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸுக்கு தான் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால இதுக்கு இன்னொரு நேம் ஓரல் மெத்தட் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க நம்ம அடுத்த ஃபர்தர் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் எம்ஃபசைஸ் ஆன் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் இதில் வந்து ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அப்படி ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது ஸ்பீக்கிங்கில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ப்ரனன்சியேஷன் அண்ட் கிராமர் ஸோ ப்ரனன்சியேஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஒருத்தர் பேசுகிறது நம்ம என்ன மெசேஜ் சொல்கிறோமோ அது நல்லா கன்வே ஆகும் ஸோ இதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது ப்ரனன்சியேஷனுக்கும் கிராமர் கிராமர் நல்லா தெரிஞ்சால் தான் ப்ராப்பரான சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி பேச முடியும் ஸோ ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸுக்கு இது ரொம்ப ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டக்டிவ் டீச்சிங் நம்ம கிராமர் டிரான்ஸ்லேஷன் மெத்தடில் டிடெக்டிவ் டீச்சிங் பார்த்தோம் இங்கே வந்து இன்டக்டிவ் டீச்சிங் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே கிராமர் ரூல்ஸை கொடுக்காம கிராமர் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து அது மூலமாக கிராமர் கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இன்டக்டிவ் டீச்சிங் மூலமாக டீச் பண்ணும்போது தான் பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல ஈஸியாக அவங்களால லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ லேர்ன் பை யூ அண்ட் நாட் பை ரூல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ரூல்ஸை கொடுக்காம அதை எப்படி சென்டென்ஸில் பேசுறது நம்ம எவ்ரிடே யூசேஜில் எப்படி அந்த வார்த்தைங்களெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு டீச் பண்ணுவாங்க பிலீவ் தட் எல் டூ மஸ்ட் பி அன் இமிடேஷன் ஆஃப் எல் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல எல் ஒன் வந்து ஒருத்தரோட மதர் டங் இப்போ நம்ம வந்து தமிழ் மதர் டங் அப்படின்னா எல் டூ நம்ம கற்றுக்க போகிறது டார்கெட் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் ஸோ எல் ஒன்னோட இமிடேஷனாக தான் எல் டூ இருக்கணும் அது ஏன் அப்படின்னா இப்போ எல் ஒன் நம்ம எப்படி கற்றுக்கிறோம் நம்ம மதர் டங் எப்படி கற்றுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பிக்சர்ஸ் மூலமாகவோ இல்லை வீட்டில் பேசுகிறது மூலமாக கற்றுக்கிறோம் அதே மாதிரி நேச்சுரல் மெத்தடாகவே இங்கிலீஷும் அந்த டார்கெட் லாங்குவேஜும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு வந்து இந்த டைரக்ட் மெத்தடில் ஸ்டேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் எவ்ரி டே வெக்காபுலரி யூஸ்ட் இன் ஸ்பீக்கிங் நம்ம பேசுகிறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளோ வெக்காபுலரிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வெக்காபுலரிஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் டைரக்ட் மெத்தட் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இதில் வந்து ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஸ்பீக்கிங்க்கு என்னென்ன வெக்காபுலரி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதில் வந்து இவங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இது இன்டக்டிவ் லேர்னிங் ஸோ டீச்சர்ஸ் டீச்சரை விட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் அத்தாரிட்டி அதிகம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவான ரோல் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஆக்டிவாக கிளாஸில் இன்வால்மெண்ட்டோட இருக்காங்க ஸோ டைரக்ட் மெத்தட் டீச்சிங்கில் கிளாஸ் ரூம் இப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அது வந்து இன்டக்டிவ் லேர்னிங் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் வந்து இப்போ எதுக்காக அந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம ஸ்பீக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய கான்வர்சேஷனுக்கு தேவையான டயலாக்ஸ் அந்த
ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் இந்த ஃபோர் ஸ்கில்ஸுக்குமே இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃப்ளூவன்சி இன் ஸ்பீச் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு ஸோ ஃப்ளூவன்சி இன் ஸ்பீச் வந்து இதோட மெரிட் யூஸ் ஆஃப் ஏவிஏட் ஆடியோ விஷுவலைஸ் நம்ம அங்கே பார்த்த பிக்சர்ஸ் மூலமாக சொல்லும் போது தான் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆகும் ஸோ ஆடியோ விஷுவலைட்ஸ் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு மெரிட் அப்புறம் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன் இன்ட்ரெஸ்டிங்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் ரோல் இருக்கும்போது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த கிளாஸ் ரூம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்ட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் ஸோ அதுவும் அதோட மெரிட் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்காங்க ஸோ ஃபைனல் பாயிண்ட் இது எல்லாமே அதோட மெரிட் நெக்ஸ்ட் வந்து டி மெரிட் டிஃபிகல்ட் ஃபார் காமன் டீச்சர் ஒரு காமன் டீச்சருக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா அதை நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க கிரியேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர்ஸ் ஆர் ரெக்வர்ட் டீச்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு கிரியேட்டிவாக இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த கிளாஸ் ரூம் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ டீச்சர் கிரியேட்டிவாக இருந்தால் தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவ் இன்வால்மெண்ட்டோடு இருப்பாங்க அவங்களும் நிறைய கிரியேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நல்லா கிளாஸில் இன்வால்வ் பண்ண முடியும் அதனால தான் ஒரு காமன் டீச்சருக்கு அது டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது கிரியேட்டிவ் டீச்சர் ஏன் அந்த இடத்துல டிமெரிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ எல்லா டீச்சர்ஸுமே அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருந்தால் தான் இந்த டீச்சிங் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த மெத்தட் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் So, finally, difficult to explain abstract concepts. In the direct method, the abstract concepts are very difficult to explain. That is why this is a demerit. Now, let's see what are the differences in these two methods. If you are studying the difference, you will be easy to study the exams. If you are studying the merits and demerits, you will be able to study the merits and demerits. Now, what is the grammar translation method? The main goal is understanding. லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் வந்து அவங்க டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க பட் டைரக்ட் மெத்தடில் கம்யூனிகேஷன் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இந்த இடத்துல கம்யூனிகேஷனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிராம டிரான்ஸ்லேஷன் மெத்தட மெத்தடில் ரோல் ஆஃப் நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான குரூஷியல் ரோல் இருக்கும் நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷ்க்கு வந்து தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி படித்தாங்க எல்லாத்துக்கும் தமிழை இன்வால்வ் பண்ணனால அது வந்து ரொம்ப குரூஷியல் ரோல் இருக்கும் அந்த இடத்துல நேட்டிவ் லாங்குவேஜ்க்கு பட் டைரக்ட் மெத்தடில் நேட்டிவ் லாங்குவேஜுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாமே வந்து அந்த டார்கெட் லாங்குவேஜுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் டார்கெட் லாங்குவேஜ்லேயே வொக்கேபுலரி எல்லாம் கற்றுக்கும்போது ஸ்பீக்கிங் நல்லா டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்லேட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கிராமர் டிரான்ஸ்லேஷன் மெத்தடில் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்லேட்டிங் எல்லா வார்த்தையும் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி படிக்கிறது அந்த மாதிரி பட் டைரக்டில் ஸ்பீக்கிங்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ பேசுகிறது மூலமாக தான் என்னென்ன வொக்கேபுலரி நம்ம பேசுகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கில்ஸ் அதில் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா கிராமர் டிரான்ஸ்லேஷனில் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க பட் டைரக்ட் மெத்தட்னு வரும்போது ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ கிராமர் டிரான்ஸ்லேஷன் மெத்தடில் எரர்ஸை வந்து டீச்சர் தான் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் டீச்சரோட அத்தாரிட்டி தான் அங்கே அதிகம் டீச்சர் சொல்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்வாங்க அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆக்டிவ் இன்வால்மெண்ட்டே இருக்காது பட் டைரக்ட் மெத்தட்னு வரும்போது செல்ஃப் கரெக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து ஓகே இது அவங்க மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாலுமே அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிப்பாங்க செல்ஃப் கரெக்ஷன் இருக்கும் இதுதான் வந்து கிராம டைரக்ட் மெத்தடில் நடக்கும் அடுத்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற லாஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா பை லிங்குவல் மெத்தட் ஸோ பை லிங்குவல் மெத்தட் இதை இன்வென்ட் பண்ணது யாரு அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர் சிஜே டாட்ஸன் ஆஃப் வேல்ஸ் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் சிஜே டாட்ஸன் அப்படிங்கிற ப்ரொஃபஸர் தான் இதை இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காரு பை லிங்குவல் அப்படி பையினாலே நமக்கு தெரியும் டூ ஸோ இதில் வந்து டூ லாங்குவேஜஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் அது வந்து ஒன்று மதர் டங் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட மதர் டங் இன்னொன்று டார்கெட் லாங்குவேஜ் ஸோ மதர் டங் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துருக்கிறது நம்ம மதர் டங் தமிழ் டார்கெட் லாங்குவேஜ் நம்ம டீச்சிங் ஆஃப் இங்கிலீஷ் தான் நம்ம டார்கெட் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் ஸோ இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுலேயும் வந்து ஃப்ளூவன்சி இன் ஸ்பீக்கிங் இஸ் கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுலேயுமே ஸ்பீக்கிங்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ்
டீச்சர் மட்டும்தான் இங்கிலீஷ்லையும் தமிழ்லையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஏன்னா ஸோ இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் சொல்றது எதுக்காகனா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது லாஸ்ட் வந்து அதோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதோட மெரிட்ஸ் என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி யூசிங் மதர் டங் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் மதர் டங்ல சொல்லும் போது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலுமே தாழ்மொழியில சொல்லும் போது அவங்களுக்கு நல்லா பதியும் நல்ல ஈஸியா அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இட் சேவ்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் ஸோ இது நிறைய டைம் சேவ் பண்ணும் அப்புறம் ஃப்ளூவன்சி இன் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஃப்ளூவன்சி இன் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் இருக்கும் பைலிங்கல் மெத்தட்ல இதுல வந்து ஃபோர் ஸ்கில்ஸுக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க டிமெரிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூசேஜ் ஆஃப் மதர் டங் மே சம் டைம்ஸ் டைவர்ட் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டே இருக்கும்போது நடுவில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து தமிழ்ல சொல்லிட்டோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் வந்து டைவெர்ட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க உடனே வேற திங்கிங்க்கு போயிருவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல அட்டென்ஷன் டைவெர்ட் ஆகும் ஸோ அதையும் ஒரு டிமெரிட்டா ஸ்டேட் பண்ணிருக்காங்க லேக் ஆஃப் கண்டினியூட்டி இஸ் பாசிபிள் நம்ம ஒரு கண்டினியூஷனோட சொல்லிட்டே இருப்போம் நடுவில் வந்து இடையில ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க ஏதாவது தமிழ்ல சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கண்டினியூட்டி வந்து லேக் ஆகும் Pronunciation can be defective with the influence of mother tongue. இது ஏன் அப்படின்னா நம்ம இங்கிலீஷ்ல வந்து நிறைய வார்த்தைங்க இங்கிலீஷ் பேசும்போது மதர் டங்கோட இன்ஃபுளுவன்ஸ்னால ப்ரொனன்சியேஷன் மிஸ்டேக் ஆகுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு டிமெரிட் தான் நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல எப்பவுமே வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பேசுறவங்களுக்கும் நம்ம நேட்டிவ் நம்ம நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்ஸ் கிடையாது பட் நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுறதுக்கும் நம்ம பேசுறதுக்குமே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நம்ம மதர் டங்கோட இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு சில வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் மிஸ்டேக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதுவும் வந்து இதோட டிமெரிட் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ